大家好，我是小颖。尹耳被大家称为“平民燕窝”，也常说的一句话：“外行吃燕窝，内行吃尹耳。”年过半百的我，经常吃它来保养一下，因为尹耳的胶质超高，可以让皮肤 Q 弹水润哦。每喝一口都是甜蜜的味道。然而，问题是，许多朋友在家煮的尹耳羹往往寡淡无味，而且没有胶质效果，这是为什么呢？今天呢，小影就大家分享这个小妙招，让银耳快速出胶，汤汁顺滑粘稠。接下来跟着我的视频，一起来看一看具体怎么做的吧。首先，我们先准备一个银耳，其实想要用快速的煮出银耳的胶质，银耳本身的品质也很重要。挑选银耳时，好的银耳呈淡淡的黄色，接着要检查气味，闻闻是否有怪味。特别是强烈的硫磺味，这种银耳很难煮出胶质，通常煮再久也只是脆脆的。老实说，我也曾买到看起来漂亮，但实际上质量不好的银耳，煮了半天也只软了一点，真的让人很沮丧。如果不幸买到这种银耳，可以在煮的时候加入一点点食用小苏打来解救。其实，正常的银耳是很好煮的。把它放入盆中，把它浸泡一个小时左右。这里要提醒大家，一定要冷水泡，千万不要泡热水哦。热水可能导致银耳中的营养成分流失。冷水泡发虽然需要较长时间，但口感更佳，胶质也更多。因此，如果煮出来的银耳不出胶，可能是泡发时用错了水。在浸泡时，记得将银耳的根部朝上。这样可以确保银耳完全浸泡在水中，在煮之前一定要充分泡发银耳，这样内部的胶质才能更容易被熬煮出来。而且泡好的银耳煮起来的时间相对较短，因此浸泡的时间最好在一个小时以上。接下来我们准备一把枸杞，几颗红枣，倒入清水。先把它们中浸泡约五分钟，以去除表面的灰尘和杂质。五分钟后，用手轻轻搓洗，特别是缝隙处，以去除附着的污垢。要用清水多清洗几遍，确保没有残留的污垢。控水捞出，放入盘中。再准备一把镰子。把它放入水中，清洗一下，去除表面的灰尘和杂质。在这里提醒大家，莲子不要浸泡时间过长，以免莲子吸水过多而变得过于软烂。我这里莲子就不泡水了，不泡水的莲子也好煮哦。控水捞出，放入盘中。现在我们看看，这个银耳泡了一个小时了。它大概长三倍左右。先把水倒掉，再倒入清水，用手轻轻搓洗银耳，特别是花瓣之间的缝隙，以去除附着的杂质和灰尘，确保没有残留的泡沫和杂质。清洗干净后，再次检查银耳。确保没有残留的污垢，确保其干净，就可以用剪刀或是手撕，把底部黄色的头部给剪掉，不要这个黄色梗的部分，一定要剪掉，否则口感不好，有可能会让整锅银耳发酸哦。再把银耳一小朵一小朵的撕下来，这样撕下来银耳口感软软、嫩嫩的、滑滑的，好好吃哦！而且重点，它热量很低。亲爱的朋友们，制作视频不易，小影每天都会分享简单实用的家常菜。如果今天这个视频对你有所帮助，记得给小影点个赞哦，或者留言转发一下，非常感谢大家的支持。撕好后，把它倒入锅中
，再把洗干净的莲子跟红枣倒入锅中，倒入清水，最好将银耳雨水的比例控制在一比六。假设一朵干银耳的重量约为二十五克，那么泡发后的重量大约在一百八十克左右，只需要放一千零八十毫升的水即可。如果水太多或太少，都会影响汤的浓稠度。今天我用压力锅来煮，如果用砂锅煮，大滚之后改小火慢炖煮，煮一个小时以上绝对跑不掉。我为了节省时间，我觉得用压力锅来的方便又快速。盖上盖子，大火煮开，转小火即煮十五分钟。时间到了，我们就关火，等待自然泄压。这个自然泄压的过程有点像是在焖。大约需要十分钟左右。等到这个过程结束后，就可以开盖查看了。一开盖还是保持的很好，但其实已经非常软绵了。把它倒入提前准备好的砂锅里，我们继续开火煮。加入适量的冰糖，不想加糖的朋友也可以啦，就直接原味吃哦。还有一句老话说，想要甜，先放点盐，可以加入一点点的食用盐，这样更能够突出银耳羹的甜。稍微开火滚一下哦，看整个胶质全部都出来。再把枸杞放入锅中，再煮一下。我这锅银耳很浓，比较浓稠一点，超多胶质，这样一锅浓浓胶质的银耳羹就做好了。将它盛入碗中，一家人就可以美美的享用了。每吃一口都是甜甜蜜蜜的，对于女性朋友而言可太友好了。银耳莲子汤不仅美味可口，而且营养丰富，是一道兼具健康与美味的汤品。它可以帮助润肺、养颜，适合这个季节享用，对我们的身体非常的有好处。无论是作为日常滋补，还是在暖心的家庭聚会中，这道汤都能为你的餐桌增添一抹温馨。喜欢的朋友记得点赞和收藏。如果想吃但不会做，随时都可以找到我。好了，今天的视频就分享到这里，我们下期视频再见。